quitaron un, últimos, lo que quedaba, quitaron, está, está bien, alguna zona que tiene más sombra está un poco más dura, pero si hace un tiempo como hoy, sí, yo creo que el campo va a estar mejor de lo esperado incluso. Nunca sabes si, si te corta la racha buena o no. Yo creo que tampoco hay que dar mucha importancia a eso que no hemos jugado. No hemos jugado porque no se ha podido jugar, ¿no? Para mí, si alguien dice otra cosa, es que no ha visto los campos, ¿no? Porque al final, si, si en Vitoria se podía jugar, pero no les dio tiempo quitar tanta nieve, ¿no? Porque había muchísima. Y en campo nuestro, en la primera fecha contra el Zaragoza, era imposible jugar, así que jugamos... Ahora ya está. Yo creo que el Zaragoza está bien, está bien, está con mucha confianza, ha ganado los últimos tres partidos. Sí es cierto que han jugado en casa, que siempre me resulta un pelín más fácil, ¿no? Eh, y ahora va a afrontar tres partidos fuera de casa, ¿no? Primero contra, contra nosotros y espero un partido muy disputado, ¿no? Eh, independientemente donde cada uno está en la clasificación, estos partidos son especiales, ¿no? Y, y así va a ser mañana, ¿no? Todos muy implicados en hacer todo lo posible para ganar el partido. Incluso un fútbol de alguna manera parecido, ¿no? Porque nosotros también somos un equipo que, que quiere presionar, no quiere dejar eh, que el equipo contrario eh, juega con facilidad con el balón, da igual si sacando desde atrás o, o jugando ataque posicional, ¿no? Intentamos eh, ser agresivos y, y en los últimos partidos esa forma de jugar nos dio buen resultado, ¿no? Pero viendo al Zaragoza, ellos hacen algo parecido, ¿no? Y luego tienen gente arriba que, que sabe hacer bien. De cara a la clasificación, tiene mucha importancia, ¿no? Ese partido. Y, y por eso hay que ponerse las pilas bien, porque aparte del partido entre Zaragoza y Osasuna, que son siempre muy disputados, pues también eh, la clasificación impone un poco, ¿no? Porque si... Si estaríamos de otra manera, a veces pues no tiene tanta importancia. En este caso, sobre todo para nosotros, ¿no? Porque si ellos pierden, ellos siguen ahí arriba eh, y, y se puede decir que, que no pasa nada, ¿no? Pero nosotros si nos, está, nos alejaríamos eh, quizás demasiado de esos puestos de, de playoff. Al final, si todo esto no se alarga demasiado, ¿no? Pues... Yo creo que nos hemos apañado, ¿no? Y, y a partir de ahora yo creo que vamos a tener posibilidades de entrenar en unas condiciones casi normales, como, como siempre, así que no, no creo que nos ha podido influir tanto. Yo sí, además sabéis que estuve un poco asustado, ¿no? Por los golpes, por las lesiones que se han producido en el campo de hierba artificial, pero ya... Y ya creo que es agua pasada. ¿no? Yo no me acuerdo mucho, no intento acordarme mucho de, de última alineación, que, que yo suelo mirar mucho uh, cómo está cada uno durante la semana, ¿no? en los entrenamientos, porque varían los jugadores, están un poco y se ve uno que está, que se sale, dices, oye, aprovechate de él, y, o le pones desde el principio o, o le sacas, ¿no? porque porque creo que también es importante y para llegar a, a, al jugador que, que está trabajando muy bien, eh, él mismo se siente que está, está bien, hay que darle de, de entender que yo también lo veo. ¿no? Yo creo que medio, medio atontados estaban en Irán, <risa> porque, porque, no, no, porque eh, se fueron a Irán, ¿no? No hay tanta diferencia horaria entre Irán y Europa que entre Australia y Europa, ¿no? Pues esas dos semanas que casi estaban, estaban ahí, ¿no? Mucho más fácil ahora, do, creo que son dos horas y media o tres, ahora no es ningún problema. Directamente, si vendrían aquí, sí. Eh, ¿Cómo están en el aspecto, cómo están en el aspecto físico y eso? Pues... Mmm, 
pues no sé exactamente, porque no, no les he tenido demasiado tiempo ¿no? con, con nosotros, pero, pero yo creo que están bien, creo que están bien, observándoles cómo, cómo se comportan, cómo están, sí, yo creo que están bien y vamos a poder aprovecharnos de, de ellos y bueno, no sé, el Cedric es el que ha venido el último, pero me imagino que eufórico. Además, va a haber mucho cachondeo ahí porque va a presumir de su medalla. El que parecía que primero va a volver a casa, pues puede presumir un poco. Pues me imagino que con Cadamuro y con Raúl habrá un poco ahí de pinchamiento. Nos hemos arreglado bastante bien sin los internacionales, pero no cabe duda que si estamos todos y sin lesionados, mejora la calidad del entrenamiento, hay más competencia entre ellos y eso se nota en el trabajo diario. ¿no? Y luego, por supuesto, a la hora de hacer la convocatoria o elegir los 11 titulares, pues mucho mejor, mucho mejor. ¿no?